Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walla qibatu lil muttaqin wa la a'dawana illa 'ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الفائزين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la ma'rifata lana illa ma 'allamtana innaka antal 'azizul بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخنا تاج العلماء الشريف الكرماء خذ بأيدينا دواما أنت تاج العلماء نحن من غلمانكم يا شيخنا يا ذخرنا قد أتينا بابكم يا شيخ تاج العلماء لا تردنا عبيدا قاصدي حضرتكو خائبين خاسرين أنت تاج العلماء قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا يا شيخ تاج العلماء لا إله إلا الله بيك 
ബാക്കിലുള്ള ആളുകളൊന്നും മുമ്പൊക്കെ നിന്ന് വയറെന്ന് പറയാനൊരു ആഹത്ത് കിട്ടും ബാക്കിലുള്ള ആളുകളൊന്നും മുന്നോട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദരണീയരായ ഈ മഹത്തായ വേദിയെ നിറസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാനെത്തിയ അഭിവന്യരായ സാധാത്തുക്കളെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഒലമാക്കളെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരെ ഈ മഹത്തായ വേദിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന മവങ്ങന്മാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ആത്മീയ മേഖലയിൽ ലഥാണിയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈക വൈകല്യ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ വഴികാട്ടിയും പിന്തുടരപ്പെടേണ്ട മാതൃകാ വ്യക്തിത്വവുമായ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചദീന ആത്മീയ മജിലിസിൻ്റെ നാലാം ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളു അലഹമില്ല സയ്യിദ് തറവാട്ടിലെ മഹൽ വ്യക്തിത്വം മഹാനരായ ഹാമിദ് കോയമ്പത്തങ്ങൾ കുറത്തങ്ങൾ അവരുടെ ദുയും പ്രാർത്ഥനയുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരു ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട മുബാറക്കായ വേദിയിൽ അല്പസമയം നിങ്ങളോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കാനും ഈ മഹൽ സംരംഭത്തിൽ അല്പം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും അവസരം ഒരുക്കി തന്ന അള്ളാഹുവെ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമുല്ലാഹി അലാ കുല്ലിഹാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെയുള്ള മഹത്തായ മജിലിസുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ട അനിവാര്യത അനുദിനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവുമാണ് ലോകം മുഴുവനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടിത്തരാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിനുകൾക്ക് കഴിയൂല ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടിത്തരാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ രംഗത്തെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് സാധ്യമല്ല ലോകത്ത് എക്കണോമിക്കലായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂയോർക്ക് എന്നാണ് മറുപടി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെയും കൃത്യമായ ആൻസർ ന്യൂയോർക്ക് അഥവാ മനുഷ്യർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടിത്തരാൻ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ സാധ്യമല്ല 
മറിച്ച് ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടിത്തരാൻ എല്ലാ വിധിക്കിരില്ലാഹി തത്വമ ഇന്നുൽ കൊലോപ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന യജമാനായ അള്ളാ ആ റബ്ബാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ റബ്ബാണ് ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ റബ്ബാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ മൂന്നേ പോയിന്റ് ആറ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ടാകുമ്പോ റോഹ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് ആ ആത്മാവാണ് ശരിയാ റബ്ബാണ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് ആ റബ്ബാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഭൂമിയുമായി ബന്ധമുള്ളതാ നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളമോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തതാ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളോ ഭൂമിയുമായി ബന്ധമുള്ളതാ നാം ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹമാ നാം താമസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണാറുള്ള സൂര്യൻ എന്നു പറയുന്ന ആ വലിയ ഗോളം ഭൂമിയുടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ളതാ ആ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള സൂര്യൻ അതതിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അല്പം മുകളിലോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ രക്തം പുറത്തേക്ക് വരും എന്നതാ അതതിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അല്പം താഴോട്ട് വന്നാലോ രക്തം മുഴുവനും വറ്റി മരിച്ചു പോകുമെന്നതാ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ യജമാനായ റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ നാമത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അനുഗ്രഹം ചൊരിയപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ആ ചിന്തയോടു കൂടെയാവണം മിനിന്റെ ജീവിതം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനരായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ഹദ്ദാദ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചൊല്ലി വരേണ്ട നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിനെ ആ രൂപത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച മഹാനാണ് അവിടുന്ന് സാദാത്തുക്കളിൽ ഉന്നതരാണ് സാദാത്തുക്കൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആ സദാതുക്കളിൽ പെട്ട വലിയ സൂഫി വര്യനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഉന്നതരും അതുപോലെ ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് കിതാബുകൾ രചിക്കുകയും ചെയ്ത വലിയ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ഹദ്ദാത് ഒരു ദിവസം കടൽക്കരയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഇരുളിന്റെ ചുരുളിൽ കടൽക്കരയിലൂടെ നടക്കുകയാങ്ങൾക്ക് കിടന്നിട്ടുറക്കം വരുന്നില്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എത്ര കിടന്നാലും വിശ്രമിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അവർ റബ്ബിന്റെ കുതിരത്ത് ആലോചിക്കുകയാ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളിലെയും പിന്നിലെ കുതിരത്തിലൂടെ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാ ആ നിലക്കുള്ളവരല്ലേ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിബ് ഹദ്ദാദ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് കടൽക്കരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ പ്രവിശാലമായ ആകാശവും പരന്നു കിടക്കുന്ന സമുദ്രവും സജീവമായ ഭൂമിലോകവും 
അവിടുന്ന് കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതത്തോടെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ രാജാതി രാജനായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ മഹാനരായ അബ്ദാദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു റബ്ബിനെ അങ്ങ് വാഴ്ത്തി ആ സമയത്തൊരു ശരി അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് ആളെ കാണുന്നില്ല ഒരു ശബ്ദം അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നു ചോദിക്കൂ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ സമയം വല്ലാത്ത ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് കാരണം എന്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടാൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ദുരിതമില്ലാതിരിക്കാൻ ദുരന്തമില്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂല ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയ വാക്ക് രണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സമയം അവസരം മൂന്ന് കുഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങൾ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒരാൾ പള്ളിയിൽ കയറി പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിക്കൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇരുന്നാൽ അവന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പല അവസരങ്ങളും പലർക്കും നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം പറയാ ഒരാളെ പാമ്പ് കടിച്ചു ഈ പാമ്പ് കടിയേറ്റവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം വാഹനം കുതിച്ചെത്തി ഒരാളോട് പറഞ്ഞു നിനക്കല്ലേ വഴി പരിചയം കയറ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു നിനക്കല്ലേ ഡോക്ടറെ പരിചയമുള്ളത് നീ കാ നീ വാ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അടുക്കലല്ലേ ക്യാഷ് ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്ക് കൈ പിടിക്കാം നീയും കയറ് വണ്ടി ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോയി കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിർത്തി പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഹംസക്കുട്ടിയെ കയറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാരും കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രധാനമായുള്ള അവസരം കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മൂമിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത്ഭുതത്തോടെ ആ ഹന്നാൻ യാ മന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുള്ള ചോദിച്ചോ ലഭ്യമാവും ലഭിക്കും ആ സമയത്ത് മഹാനരായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്റെ വാളു കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് പാഠമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ നമുക്ക് പാഠമാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചത് രാജാതി രാജനായ അള്ളാ ഈ പ്രവിശാലമായ ആകാശവും അതിലടങ്ങുന്ന കോടിക്കണക്കിൻ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും ക്ഷീരപഥങ്ങളും എന്നെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച റബ്ബേ ഈ വിശാലമായ സമുദ്രവും അതിലടങ്ങുന്ന സമ്പത്തുകളും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാ 
ഈ വൃക്ഷലതാദികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് സാധുവായ എനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ ശുക്ർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല സ്വർഗം കൊടുക്കാത്തവർക്ക് നരകമല്ലയോ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത എനിക്ക് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കാനും ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞതോ വലാത്തൂത്തു എന്ന് ബോധ്യം വന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത് എന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനരായ നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് വഫാത്താകുമ്പോ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാണ് 120 years. 120 years. Are you still there? No. 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 Allah is the only way. 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 എൺപത് വർഷം എത്തിയേഴ്സ് ജയില് ജീവപര്യന്തം തടവാകെ പതിനാല് വർഷ അത് തന്നെ ഫുള്ള് ഉണ്ടാവാറും ഇല്ല അല്ലേ അള്ളാഹു ജയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും നിരപരാധികൾക്കും അള്ളാഹു മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവും മക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനരായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുന്നത് ആയിരുന്നത് ഖുർആൻ പറയും انت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني بالصالحين الله هو ينك دقارم نلقي يند شريعنا ورقالت جيل اللي لدك بطا آرتفكال سيتوانشن اللي ننو എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ ഉത്തും കഥയിലെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉഠയനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അവസരം നൽകപ്പെടുകയും വൈജ്ഞാനികമായ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വികാസം നേടാൻ അവസരം ഒരുക്കപ്പെടുകയും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന അള്ളാ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഫനി മുസ്ലിമൻ അനുസരണയുള്ള മുസ്ലിമായ ഒരു വ്യക്തിയായി എന്നെ മരിപ്പിക്കണോ വിസ്വാലിഹിങ്ങളോടുകൂടെ എന്നെ ചേർക്കണം എന്നാണ് യൂസുഫിന് വിപറയുന്നത് ഇതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അൽഹിനി വിസ്വാലിഹിനി ആബാസുഫിന് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാർ ബൈത്തുൽ മഖദിസിന്റെ പരിസരത്താണ് അന്ത്യവി ശ്രമം കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ എനിക്കും ഖബർ ഉണ്ടാവണോ അവരിൽ ഇറങ്ങുന്ന ബറക്കത്ത് എനിക്കും ലഭിക്കണം എന്ന നിലക്കാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇസാഖ് നബി അലൈഹി സ്വലാം യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എവിടെയാണോ അവരുടെ ഖബറെങ്കിൽ 
ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്നെയും അവിടെ കബറടക്കണം എന്ന താല്പര്യമാണ് വഫാത്തായി വഫാത്തായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് വലിയ സുഗന്ധമുണ്ടായി അമ്പിയാക്കൾ അസാധാരണക്കാരാണ് നോൺ സുന്നികൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ സാധാരണക്കാരല്ലല്ലോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരം ഖബറടക്കണം എന്ന നാട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജന്മനാടാണ് ഈ ജന്മനാട്ടുകാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കബറ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വേണം വർക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്കാ വേണ്ടത് മിസറിന്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് മിസറുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിരിപ്പ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടായ മിസറിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് മിസറിലാണ് അവിടുത്തെ കബറ് വേണ്ടത് വറക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം തർക്ക ശരീരം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരു കബറല്ലേ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം തീരുമാനത്തിലെത്തി ഒരു മാർബിൾ ബോക്സ് ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ബോക്സ് സ്പെഷ്യൽ ആയി ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ആ ശരീരം വെക്കുകയും നൈൽ നദിയുടെ ആഴം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം നടുവിലായി ഈ ജനാസയടക്കിയ പെട്ടി താഴ്ത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ ആ പെട്ടിയുടെ മുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം താഴോട്ടൊഴുകി എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ലഭിക്കുമല്ലോ അന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ സുന്നികളാണ് ശ്രമത്തങ്ങളിലും സഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ സലഫികളില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് വറക്കത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ശരീരം ഈ പെട്ടിയിലാക്കി നൈൽ നദി അവിടുന്ന് ദ്വാരുന്നത് എന്താ തവഫനി മുസ്ലിമൻ എനിക്കെന്റെ പിതാക്കന്മാർ അവർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് എന്റെ ശരീരം അടക്കേണ്ടത് എന്നതു ആയിരക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ കവറടക്കിയതോ പുഴയുടെ നടുവിലാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹാനരായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ ൂസൂഫന മഹാനരായ കലീമുല്ല അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലീമാണ് എല്ലാം റബ്ബിനോട് അപ്പപ്പോൾ ചോദിച്ച് നിവാരണം വരുത്തുന്നവരാ ഏത് കാര്യം സ്പോട്ടിൽ ചോദിക്കും റബ്ബേ എന്താണ് ഉടനെ വഹയ ഒരിക്കൽ ഹുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ കുറച്ചാളുകൾ വന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രതിനിധികളായി വന്നതാണ് നാട്ടിൽ മഴയില്ല വെള്ളമല്ല ഇന്നലെ മഴ പെയ്തു അല്ലേ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്താ ചെല്ല മോനെ എന്താ ഇല്ല അയ്യോ ഒന്ന് എന്താ മഴ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുമ്മെട്ടെ ഒന്നൂടെ മഴ പെയ്യുമ്പോ ആ ദിക്കർ ചൊല്ലണം ആ ദുവാല്ലേ മറക്കുക മറക്കാതിരിക്കാൻ നല്ല മരുന്നാണ് അലംനസ്രഹ് സൂറത്തൂത് നിസ്കാര ശേഷം ഇത് വഴന്നു പറഞ്ഞപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം ഫോണ് അത് ഓതാൻ മറന്നു ഇനി അത് മറക്കാതൊക്കെ വേറെന്താ ഓതണ്ട് എന്തോ ഒരു കഷ്ടം മറതി പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണല്ലോ പല ജാതി മറവികൾ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ യൂസുഫ് നബി മൂസാ നബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മഴ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നാ ഞാൻ ഡേറ്റ് തരാം അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പോ
പഴയ കാലത്തെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മഹത്വക്കൾ എടുക്കലാക്കാൻ പോവാറില്ല അങ്ങനെ അവിടുത്തേക്ക് പോയി ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മുസാ നബി അള്ളാഹുവോട് മഴ വേണം അള്ളാഹു മസ്കിന അള്ളാഹു മസ്കിന മഴ പെയ്യുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ കൈ പൊക്കിയാൽ മഴ വർഷിക്കാറുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു റബ്ബേ മഴ പെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നാപ്പത് കൊല്ലായിട്ട് തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് സദസ്സിലുണ്ട് അയാള് തെറ്റ് മാത്ര ചെയ്യുന്നത് നാപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഓ അയാള് എണീറ്റ് പോണം നോക്കി മുസാ നബി സ്റ്റേജിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാപ്പത് കൊല്ലമായി തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് മര്യാദക്ക് എണീറ്റ് പോണം ആരും എണീറ്റില്ല എണീറ്റ് പോണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരും അഡ്രസ്സും എല്ലാം വരും ഫോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല വാട്സപ്പ് തീരേയില്ല ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും വന്നില്ല അതിന് ക്ലിപ്പായി വന്നിരുന്നു സംഭവം മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആരും എണീറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ തെറ്റുകാരനായ ആള് ഫൽത്തഫത്ത യമീനം വിമാല കമ്പനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എന്നൊരു സമാധാനമാണല്ലോ ആരെങ്കിലും എണീക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയാല് ഒരു റാഹത്താണ് അപ്പോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫൽത്തഫത്ത യമീനം വിമാല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല അപ്പോ അള്ളാഹുവോട് ചേർന്ന് റബ്ബേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എണീറ്റ വഷളാവും ഉറപ്പാണല്ലോ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആരാണ് ആരാണ് എണീറ്റാല് ഹാ ഈ ആണല്ലേ ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണത് ഹാ നിന്നെ ശരിയാക്കി തരാൻ നോട്ടോ ഒരാൾ തോണ്ടും മറ്റാളൊന്ന് വലിക്കും ഇയാളൊന്ന് ഉന്തും ആകെ വിഷയായി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എണീറ്റ വഷളാവും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന മഴ കിട്ടൂല്ല റബ്ബെ ഞാനൊരു പാവാണ് ഞാനൊരു സാധു ആണ് ഞാൻ ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യൂല എന്നെ വഷളാക്കല്ല ഉടനെ മഴയെന്ന് പെയ്തു മഴ പെയ്ത ഉടനെ മുസാ നബി അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താ സംഭവം ആരും എണീറ്റ് പോയിട്ടില്ലല്ലോ മഴ പെയ്തല്ലോ ലഹത്താപ അയാൾ തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുസാനബി ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് വെച്ചു അയാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്തോ നോക്കിയല്ലോ ശരീഫുണ്ട് <laughs> ഒരു <laughs> <laughs> അവിടുത്തെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പിതാക്കന്മാരുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കെടുത്തണേ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന ആ കബർ എവിടെയാണെന്ന് അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസാ നബിയെ ആ കബറിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഒരേ ഒരാളാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായമായൊരു ഉമ്മയുണ്ട് ആ ഉമ്മയോടൊന്ന് പോയി ചോദിക്കണേ മുസാ നബി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ഉമ്മാ അങ്ങേക്ക് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കബർ അറിയാമോ അവിടുത്തെ ശരീരം വെച്ച പേടകം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ മുസാ നബിയെ എനിക്കറിയാം അതിനെന്ത് വേണോ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് രണ്ട് ഡിമാൻഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയൂല എന്നെ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോവണോ രണ്ടാമത്തത് എനിക്കൊരൊറ്റ ചോദ്യം അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിന് അങ്ങ് ഉത്തരം നൽകണോ ഈ രണ്ട് ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ അതേ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അസ്ലുക്കൽ മൂസാ നബിയെ എനിക്കങ്ങ് സ്വർഗം തരണോ മൂസാ നബിയോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗത്തിലെ വി വി ഐ പി സ്ഥാനം ചോദിച്ചതില്ലേ സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വർഗം 
ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ എന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ മൂസാ നബിയെ അങ്ങങ്ങ് കൊടുത്തുകൊള്ളുക അഭൗതികമായ സഹായോ വിശിഷ്യ സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള സഹായോ അത് മഹാരഥന്മാർക്ക് കൊൽക്കാൻ അള്ള പവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ മഹാനരായ റിഫാഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർഗം കൊടുത്തോവ ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനരായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ഉമ്മയുടെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് സ്ഥാനം കാണിച്ചതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഖബർ ഷെരീഫ് അഥവാ ഒരു മാർബിളിന്റെ പെട്ടിയിലാക്കിയ ജനാസ ആ ജനാസയുള്ള പേടകം കണ്ടെത്തുകയും അതെടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സുഹാഖ് നബിയുടെ യാക്കൂബ് നബിയുടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അവരുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ഖബറടക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാന്മാരായ മഹദ്യതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് അവിടെ ഖബറടക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഗ്രഹിച്ചത് മഹാരഥന്മാരുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്രാ മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ബൈത്തൽ മുഖദ്ദസ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ അവിടേക്ക് പോയി ആ സ്ഥലം ബാറക്കിന അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം വറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാ മക്കറുൽ അമ്പിയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെ കബറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് സെലഫിയോൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ കുറെ കാടും മരവും പോന്തേക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്രാ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂര് കാട്ടുകാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കൊടകിൽ ഈ മടിക്കേരി വിരാജ്പേട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാടുകൾ അവിടേക്കായിരുന്നു ഇസ്രാവും മേറാജും ഒക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നത് മേറാജ് വയനാട്ടുക്കും ഇസ്രാ കൊടുക്കും വല്ലാത്തൊരർത്ഥല്ലോ കാരണം ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കാടൊന്നും അല്ലല്ലോ കാടുള്ള കൊടുത്ത് കൈസറായി ഈ റജം ഇരുപത്തിയേഴിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആയിരുന്നതും തവഫനി മുസ്ലിമ യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനാകാം ആരാണ് യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനുകൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഗുണങ്ങളാണ് പത്ത് ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠനം നടത്തുക അതേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് പ്രവിശാലമായ ഭൂമിയുണ്ട് ഈ ഭൂമി ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് ചെരിഞ്ഞ് പെർ മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ജിയോ എനർജിയും മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയും കോസ്മിക് എനർജിയും സൗരോർജവും ഭൗമോർജവും കാന്തികോർജവും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് വാഹനം ഓടാൻ കഴിയുന്നത് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഭൂഗുരുത്വ ബലം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ 
സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഐസക് ന്യൂട്ടനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഇസ്ഹാക്ക് നൈറ്റ്യൂൺ എന്നാണ് അയാളെ ശരിയായ പേര് ഒറിജിനൽ പേര് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്നല്ല ഇസ്ഹാക്ക് നൈറ്റ്യൂൺ എന്നാണ് ഈ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിലേക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ വീണു ആ ആപ്പിൾ വീണ സമയം ഇതെന്താണ് താഴോട്ട് വീഴാൻ കാരണം എന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അത്രേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നിട്ട് ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അന്നൊരു ചക്കയാണ് വീണതെങ്കിൽ ഈ എലിമ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു കാരണം ആള് വടിയ പോലെ ചക്കയൊക്കെ തലേക്ക് വീണാല് കൊടകിൽ ചക്കണ്ടോ അറിയില്ല ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആകാശത്തിലൂടെ റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ശരീരത്തിലൂടെ റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലൂടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചാൽ അവര് വിനയാനുതരാ അവര് ബോധമുള്ളവരാഹുലൂബും പരാമർശം കേട്ടാൽ അവർ മനസ്സിന് പ്രത്യേകം സ്ഥാനം നൽകുന്നതാ അവരെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകം മാറ്റം വരുന്നതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ ഈമാൻ പോവാൻ അഞ്ചു കാരണങ്ങളുണ്ട് അവർ അവസാനം ഇമാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇമാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന പദം കേട്ടാൽ പ്രത്യേകം അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളയുണ്ട് വാങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മുണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം നാളെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതിയക്കണം പ്രാണികൾക്ക് പ്രവേശനം അല്ല അല്ലെ ചില സ്ഥലത്ത് പ്രമാണിമാരെ കൊണ്ടാ പ്രശ്നം പ്രാണികളെ കൊണ്ട അല്ലെ ഒന്ന് ലേശം തിരിച്ചെച്ചാലേറ്റ് അവിടെ കേട്ടെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എനിക്ക് അവരെ കാണാം അവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയല്ലത് ലേശം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അത് പുള്ളി കന്തൂറ എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ജീവികളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന ഒരു ദിവസം ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുഴുവിനെ കണ്ട് ചുവന്ന പുഴു അദ്ദൂതത്തുൽ ഹെമ്ര ഒരു ചുവന്ന പുഴു ദാവൂദ് നബി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇതിന് അള്ളാഹു എന്തിനാ പഠിച്ചത് ഇതിപ്പോ ബിരിയാണിയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് വേറെ ഇടാൻ പറ്റൂലല്ലോ അച്ചാറിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റൂല അല്ലുകൊണ്ട് മാരിഫയാക്കപ്പെട്ട ചാറാണല്ലോ അച്ചാർ അതും പറ്റൂല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ അള്ളാഹു പടച്ചത് എന്ത് ഉപകാര ഇതിനുള്ളത് കലക്കലക്കും എല്ലാ വസ്തു നമ്മൾ ഉപകാരത്തിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാണികൾ അള്ളാഹു തല എന്തിനാ പടച്ചത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ അരി വറുക്കുന്നത് പോലെ വറുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിനെന്താ പറയല് അറിയില്ല നമ്മളാത്ത കോട്ടരിമാന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയല് ആ ഓക്കെ റബ്ബർ ഉള്ളവർത്താണ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ റബ്ബർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതാട്ടെ വിരുന്നുകാരായി വന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ പുഴുങ്ങണ നോക്കി ആ ദാവൂദിന് ഭയപ്പെട്ടു ആ പടച്ചോനെ പറ്റിപ്പോയല്ലോ ചൂളിപ്പോയി ഈ പുഴു പറഞ്ഞു ഓ ദാവൂദി നബിയെ എനിക്ക് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്നെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എനിക്ക് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഒന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ആയിരം പ്രാവശ്യം വിക്രു ചെല്ലും 
അപ്പൊ ദാബൂദ് നബി ചോദിച്ചു ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാറുള്ള ദിക്കറി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരം പ്രാവശ്യം അപ്പൊ മകരിപ്പിന്റെ ശേഷം പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെല്ലല് സുന്നത്തുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെല്ലലുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഉസ്താദന്മാരും മുത്താലിമിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ ചെല്ലാണ് കുട്ടികൾ ചെല്ലാറുണ്ട് അല്ലെ രാത്രി സമയത്ത് ആയിരം സ്വലാത്തും ചെല്ലാറുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അതിന് തന്നെ പഠിച്ചത് ആ എന്നാ എന്റെ സംശയം തീർന്നു പരി അപ്പോ ഈ കോട്ടരിമകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ചരിത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് അള്ളാഹു ഇവർക്ക് ദീർഘാശ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇത് വരക്കണില്ല എന്നാലും സംഭവം എന്താണ് അങ്ങനെ ജീവികൾക്കൊക്കെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വാങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങ് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മാ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ടൗണിൽ കടയിലാണെങ്കിലോ ൽ ഉതു എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അത് ഈ മാങ് കിട്ടാതെ മരിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് മഹാനരായ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ പ്രബലരായ മുഹദ്ദിസുകളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം പറഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണം അള്ളാഹുവെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അള്ളാഹുവെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയാണ് എന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാം നൽകാൻ രാജാതിരാജനായ അള്ളോ ആ റബ്ബുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണ് ആ ആലോചനയാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അതാണ് മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സൈനുൽ അഖില് ബൈത്തിൽ പെട്ട മഹാനായ മഹാനരായ സൈനുൽ അബിദീൻ ഏത് തണുപ്പുള്ള സമയത്തും അഹിലുസുന്നയുടെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് മഹാരഥന്മാരെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ട് ചിലപ്പോ വ്യത്യാസം കാണിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൗലിതൊക്കെ ഓതുമ്പോ സത്യം പറയാ അബ്ദുള്ളാന്റെ അവിടെ ശല്യങ്ങള് അബ്ദുള്ള നബിതങ്ങളെ ഉപ്പയാണല്ലോ ഉമ്മാക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലി ആ മിനാബീവിക്ക് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂല എന്നാ അബ്ദുള്ളക്ക് ചെല്ലിയോ ചെല്ലിയോ അബ്ദുള്ള പൈസ കടം വാങ്ങി മുങ്ങിയാളാ എന്താ ايقنت ان ابا النبي وامه احياهما الرب الكريم الباري هذا الحديث ومن يقول بظرفه فهو الضعيف عن الحقيقه اري ابي بايتنغرد ماذا بذاكله 
അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം മോനേ മഹാന്മാരെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തെറുതിയത്ത് ചെല്ലണോ മഹാനരായ സൈനുൽ അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഏത് തണുപ്പുള്ള സമയത്തോ അവിടുത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ വൈവിധ്യ മേഖലകളിലൂടെ അതെ രക്തം പുരണ്ട വെള്ളം രക്തം പുരണ്ട വിയർപ്പ് വരാറുണ്ട് കാരണം എന്തേ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറയാറുള്ളതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാതിരാജനായ അള്ളാബിലേക്ക് പോവാനുള്ളവരാണെന്ന ചിന്ത വേണോ ആ റബ്ബാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നൽകുന്നതെന്ന ബോധം വേണോ ദുഃഖിക്കണ്ട റബ്ബ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങളെ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അള്ളാഹ് അറിയില്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ട് നിങ്ങള് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എണ്ണി എണ്ണി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖല്ല മോള് ഗർഭിണിയാണ് അപ്പുറത്ത് അസുഖാണ് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് സിഹത്ത് കൊവ്വത്ത് അതെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരം തരും ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു തവക്കുലോടു കൂടെയുള്ള ഒരു മുമ്മിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട എന്താ അള്ളാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്താ പയ്യ എന്നെ കൊണ്ട് കണ്ടുകണ് ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നല്ല പ്രശ്നങ്ങളെ അള്ളാഹു കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ എനിക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ട് ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനരായ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം കപ്പലിൽ യാത്ര പോവുകയാണ് കപ്പലിലൂടെ യാത്ര പോകുമ്പോ മോനെ കപ്പല് കണ്ടണോ കണ്ടണ അല്ലെ ചിത്രത്തിലാ ശരിക്കും കണ്ടണ അല്ലെ ഓ കപ്പല് കയറിയിട്ടില്ലേ നമ്മളെല്ലാരും കയറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയാം ൂഹിനബിന്റെ കപ്പലിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവരാ നമ്മളൊക്കെ ഓർമ്മല്ലായിട്ടാ ശരിക്ക് ആലോചിച്ചോക്കുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കേറിയണ് ഖുറാലുണ്ട് സൂറത്തിൽ ഇസ്രായേലുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നൂഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്ധകാലത്ത് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള കപ്പലല്ല ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റമോ അതല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡയറക്ഷനോ സയന്റിഫിക് ആവുമ്പസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ ശിബിലി റതിയല്ലാവിന് കപ്പൽ കയറിയപ്പോ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരായി കടലിൽ തിരമാലുകളാണ് മനസ്സിലെ മോഹങ്ങൾക്കും കടലിലെ തിരകൾക്കും അറ്റമില്ല എന്നാണ് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വരും മനസ്സിലാഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ ഓരോ ഓരോ പൂതി ഓരോ താല്പര്യം മനസ്സിൽ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വരും ഒരു കടൽ വക്ക വക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു തെര വരും കഴിഞ്ഞു ഇല്ല അതാ വേറെ ഒന്നും എങ്ങനെ കടൽ ചോപിക്കാൻ തുടങ്ങി കപ്പൽ അപകടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീഴാൻ തുടങ്ങി ശിബിലി മാമു കോണിയുടെ താഴെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്ക നിസ്കരിച്ച് നിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല ഒരു വിഷയവും അല്ല നാളിന്റെ അലാമത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ മദ്രസിലെ കുട്ടി ചോദിച്ചു ഇത്ര ഉസ്താദിനോട് അന്ന് മദ്രസ ഉണ്ടാവുക ദജ്ജാൽ വരുമ്പോ സദുർസാദ് എങ്ങനെ വരിക സംശയങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവാലോ ഇയാളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനം ആളുകൾ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഇതാ കട നമ്മൾ പൊളിയ കപ്പൽ പൊളിയാണ് ഇതാ ഒന്നിച്ച് തെര വരുന്നു കാറ്റടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിരിച്ചു അള്ളാഹുവോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ അതിന് ആസാറ് നിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു 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 ഭാര്യന ആ സാർ റഹ്മത്തിക്ക എങ്ങനെയാണ് ആശ്വസിപ്പിക്ക എങ്ങനെയാണ് റഹ്മത്ത് അതൊന്ന് കാണിച്ചതാ സൈലാന്റ് വളരെ അച്ചടക്കം കടലക്കണുഷാറായി 
എല്ലാവരും സമാധാനിച്ചു അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരുടെ വെള്ളവും മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കടലത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഉപ്പ് വെള്ളം അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും ശിവലിമാമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പിരിവെടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെടുത്താണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പോകും ആദ്യം അവിടെ പോകും അയാളടുത്ത് പോയി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു ആ കപ്പ് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു ഒരു ഒത്തുകൂതി വെള്ളം അങ്ങനെ അവരുടെ പാത്രങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശുദ്ധജലം എന്തേ കാരണം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ആ ആലോചനയാണ് മഹാന്മാർക്കുണ്ടായത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹബീബി നബി മുഹമ്മദ് മഹാനരായ സുദ്ദേഖുല്ലക്ബർ തങ്ങളോടൊത്ത് രണ്ട് പേരും ഹിജറ പോയ സമ്മതമില്ലേ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വക വരുത്താൻ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച ആരാണ് തലയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ് ഒട്ടകം ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സുറാക്കത്തു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പാ അവിടുന്ന് ഈ നൂറ് ഒട്ടകം പ്രതീക്ഷിച്ച് മുത്തിനബിയുടെയും സിദ്ദീഖങ്ങളുടെയും തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സ്പീഡുള്ള കുതിരയെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പിന്നിലെ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ സുറാക്കത്ത് തങ്ങൾ ഓടി വരുമ്പോ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് സിദ്ധേഖ തങ്ങൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നബി തങ്ങളോട് ഭയപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുലും നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചില ആളുകളൊക്കെ ഫേസ് കട്ടി കഷായം കുടിച്ചാ അൺസ് ക്ലാസ് താഴെ വെച്ച അതേ ശൈലിയിലൊക്കെയാണ് ആരോടും ചിരിക്കൂല വേറൊരു ഭർത്താനൊരു അങ്ങനല്ലല്ലോ വേണ്ട പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല പ്രശ്നങ്ങളെ എനിക്ക് അള്ളാഹുണ്ട് അള്ളപ്പല്ലേ പിന്നെന്തിനാ സുറാക്കത്ത് എന്നവർ അടുത്തെത്തി വാളുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ ഓങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് കുതിരയുടെ കാല് നാല് കാലും ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ സമാധാനായി പറഞ്ഞു എന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം പ്ലീസ് പറ്റിപ്പോയതാണ് ലാഹുവേ സുറാക്കത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി പോവാണ് കുറെ അങ്ങെത്തിയപ്പോ ഒരു തോന്നൽ അത് ചിലപ്പോ അവിടെ വല്ല ദ്വാരോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചുമ്മാ അങ്ങ് താഴോട്ട് പോയതായിരിക്കാം ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഇവർക്ക് എന്താ നൂറൊട്ടകം കളയണ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരിക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല ചില ആളുകൾക്ക് ചില തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിലിന്റെ താഴെ ആരോ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കും ഇല്ല ആരും ഇല്ല വീണ്ടും ആരേലും ഉണ്ടോ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ കിടന്നു അവസാനം അയാൾ കട്ടിലിന്റെ താഴെ കിടന്നു അപ്പൊ ഒരു സംശയം ഈ ഓട് പൊളിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ആരെങ്കിലും കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നല അങ്ങനെ തോന്നി അവസാനം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു രോഗാണ് ആറു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം ഓരോ വീക്കിലും വരണം ഒരു വരവിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരണം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പതിമൂവായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പോന്നു 
പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ ഇയാളെ കാണുന്നത് ഹോട്ടലിൽ നിങ്ങൾ അസുഖം മാറി വെച്ചു അസുഖം മാറി അത് ആരെ മാറ്റി തന്നത് വെച്ചു ഒരാശാരി ആശാരി പറഞ്ഞ അല്ലെ അറിയില്ലേ മരപ്പണിക്കാരൻ ഒരാശാരി മാറ്റി തന്നു ഓ ഇത്ര മനോരോഗ വിദഗ്ധനായ ആശാരിയോ എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് എന്താ കൊടുത്തത് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപക്ക് അസുഖം മാറിയോ ആ മാറി അയാൾ എന്താ ചെയ്തത് അത് ഞാൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ നാല് കാലും മുറിച്ചു മാറ്റി അത് പിന്നെ താഴെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കിടക്കാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നലുണ്ടാവാറ് ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ തോന്നൽ സുറാക്കത്ത് തങ്ങൾക്ക് തോന്നി അത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കാം വീണ്ടും ഓടി കുതിരയെ ഓടിച്ചടുത്ത താറായി സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും താഴും അപ്പോഴും യാ മുഹമ്മദ് അഹദിനി യാ മുഹമ്മദ് അഹദിനി യാ മുഹമ്മദ് അഹദിനി നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഈ അവിടെ കിടക്കുന്ന അറിയില്ല എണീറ്റു മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോ സുറാക്കത്ത് തങ്ങൾ എവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ് ചരിത്രം എന്നിട്ട് അബൂജഹിലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു വൃത്തപത്തിന്റെ ശൈബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു ഒറിജിനൽ ആധാർ കാർഡിലൊക്കെ ഉള്ള പേര് അമ്ര ബിൻ ഹിഷാം എന്നാണ് അന്ന് ആധാർ ഇല്ല സപ്പോസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പേര് അമ്ര ബിൻ ഹിഷാം എന്നാണ് അബു ജഹില് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഒരു കുഞ്ഞന്റെ ഒരു മോന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ വട വട്ട് ചക്രം കുടുങ്ങി അപ്പൊ അബൂജഹിൽ പറഞ്ഞെടുത്തു ഐഡിയ ഒരു വലിയ അടുപ്പുണ്ടാക്കി തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഈ തല ഒരു മണിക്കൂർ അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ ഇരുമ്പ് പഴുക്കും അപ്പൊ മുറിച്ചെടുക്കാം ആള് വടിയാവൂലേ അന്ന് പേര് കിട്ടിയതാണ് അബൂജഹിൽ എന്ന് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചില പേര് പേരുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ സന്താനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പേര് വെക്കണം മോന്റെ പേരെന്താ നല്ല പേരുകൾ അള്ളാഹു നല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും ഉള്ള നല്ല സുനത്തമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാരും പേരും ചോദിക്കണില്ല കാരണം ആ ചെറുപുളി ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ചില ആളുകളൊക്കെ പേര് കണ്ട പടച്ചോനെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടും മദ്രസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പോലീസുകാർ ഒരിക്കൽ ലോറിക്കാരെ പിടിച്ചു ലൈസൻസ് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല ഡോക്യുമെന്റ്സും ക്ലിയർ അല്ല എന്തോടോ എന്ന് തന്റെ പേര് കൊടുക്കണാണെന്നോ സ്വാമികൾ നജു പൈക്കോർ അപ്പൊ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല അത് എഴുതാൻ കഴിയണില്ല ഈ നിലക്കാണ് ഹസിനു അസുമ ഔലാദിക്കും നിങ്ങൾ മക്കളുടെ പേര് നന്നാക്കിയിടണം കാല റസൂലുള്ളാഹി നല്ല അർത്ഥമുള്ള പേര് നല്ലൊരാളെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചു അർത്ഥം ചോദിച്ചപ്പോ നോക്കുമ്പോ തേക്കും കുറ്റി എന്ന അർത്ഥം ഒരു കുട്ടിക്ക് പേരിട്ട് കയറി എന്തോ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ നല്ല പേരാണ് ഏത് വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അതാണ് സുറാക്കത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 
موسیقی آن نلک اللہ کو بے کرچ اللہ بودا مانا اور مؤمن آیا منشن وینڈا دا رینڈا مد وینڈا دا وصبحو بحمدہم وکم لا یستکبرون اللہ کو بے ستودک لانا اللہ ابن تسبیح جل لانا مہانا رائے نبی اللہ یونس نبی علیہ السلام وذنون اذہب مغالبا فلن علن قدر علیہ ونادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ملسیت تند اگت ஒரு பிரத்தேக பசாத்தலத்தில் யோசுபி நிபி அலைச் சலாம் அகப்பட்ட ஜடித்திரம் நமுக்கு கையரியாம் நாப்பது திவசத்தோலம் செய்த்தியோட சுரச்சையோடு கூட ஏ மல்சித்தின்டே மீனின்டே வையத்தில் கழியுன்னும் அங்கன ஏ மல்சம் வெள்ளம் குடிக்கான் வேண்டி ஒரு சமையம் Kristin, Pine pitta itu masa berlalu aja, ustaz berlalu orang India tu. Ustaz ni, nabi sallallahu alaihi wasallam tenggelak itu, masa mana lila tal peri mai rum. Malaysia tu orang, potong korang bil lila tal peri munda hai rum. Apa raya tak? Ini parna muno hari ini selan deh. Aduh, apa rupanya? Aduh, apa rupanya? Yang berita bila siapa pernah lila? Pada bila lila orang raya tu lila. Allahu khairi ya tak? Berkat iya tak? Bagi ke berkat tu anda? Korang yang jatuh amin. Kalian kan kalau nyuruh buka kayu lelaki di peribur ke biri ni lelaki marah nazar nanti, tapi main ni lelaki. Apa dia perta sahaja ni marah perangin bandar. Tetapi hijau lelaki itu bumb berdaan apa perta dana. Ketitil le, ninggal, bahannya dah ya asraful khalq rasulullahi. Sallallahu alaihi wa sallam Tenggel Abidun paranya Buru hadith Ka naam sahihul Bukhari Imam Bukhari Tenggel Uzbekistan In parayun Pradesh Tenggel Madina Munawar Ilek Padinaar Varshangal Kundi Rejicca Kitab An sahihul Bukhari Oru hadith Adil Yedidhi Vakkum Bolo Randrakat Prathegum Vudu Chayidhi Randrakat Sunnat Istikharat Narvahicca Dindya Sheshame Hadith Adidhi Vecchitullu Sahihul Bukhari Leda Ayrathi Anjuti arwati mune hadis ana, era airati anjuti arwati mune hadis itu dumbolek. Padi na ya airati orang nuuti riwati yang rela kaiti lora. Mupadi na airati orang nuuti anbatiran dusujud. Allah agwinda mumbil samar fikcugund. Logatinda mumbil samar fikapeta. Mahatta ya kitab eda. Sahihul Bukhariya. Mupadi na airati orang nuuti anbatiran dam sujudum. Allah agwinda mumbil samar موسیقی 
ആ ഒരു മൂന്നെണ്ണം സുബാന പറയുകയാണ് ആ വചനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചൊല്ലാൻ വളരെ എളുപ്പമായതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരളവ് പാത്രമുണ്ട് ഒരു തുലാസ് വരാനുണ്ട് ആ തുലാസ് കനം തൂങ്ങുന്നതാ ഒരിക്കൽ യജമാനായ റബിനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ എനിക്ക് മീസാൻ എന്ന തുലാസൊന്ന് കാണണോ അള്ളാഹു തലയങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പ ബോധരഹിതനായി എന്റെ കാരണം ഈ ദുന്യാവ് മുഴുവനും മീസാൻ എന്ന് പറയുന്ന തുലാസിലിട്ടാൽ ഒരു വലിയ ചെമ്പിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു പൈസയുടെ കോയിനിട്ട പോലെയാണ് അത്ര വലിയ തട്ടാണെന്ന് അറിയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ മഹേശ്വരാറിനെ നമ്മള് കണക്കൂട്ടണ പോലെ വിദ്യുന്യ നെല്ലും കുത്തും ആഹൃത്തിൽ ചവിട്ടും കുത്തും പൈനഹുമാ ഉന്തും തരക്കുന്നു പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരാള് ചെരുപ്പ് ഒരാള് ചെരുപ്പ് പോയി അപ്പൊ ഇപ്പം വേറൊരാള് ചെരുപ്പെടുത്ത് സുഹൃത്തെ ആരാന്റെ ചെരുപ്പെടുത്താലും മഹേശ്വറിയിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേ എന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെത് അവിടെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് കൊടുക്ക ഈ നിലക്കാണ് ഇപ്പൊ ആളുകളെ കണക്കൂട്ടല് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടണ പോലല്ലോ എന്നാൽ ഇത്ര വലിയ തട്ട് നിറക്കാൻ മുപ്പതിലധികം മെമലികൾ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസുകളിൽ ഒന്നേതാണ് ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ മഹാനരായ അഷ്റഫുൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അത് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രാവിലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലേണ്ട തസ്ബീഹാണ് മകരിബി സ്പെഷ്യൽ തസ്ബീഹ് അല്ല മറിച്ച് രാവിലെയും ആ തസ്ബീഹിന് മൂല്യമുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവര് വിനയമുള്ളവരാ അഹങ്കാരികളല്ല ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തയില്ല അഹങ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല നമ്മുടെ ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനം ൊന്ന് കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പാർശ്വവൽക്കരണോ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റപ്പെടല് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റപ്പെടല് അത് അഹങ്കാരികൾക്കാ 
പൊങ്ങാതിരുന്നാൽ പെരിയവൻ തണലുണ്ട് പെയ്തിട്ട് കുന്നിൽ നിന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് അസദന്ന രോഗവും കാക്കണെ മരണം വരെ കാബീല് തിന്ന് തുലഞ്ഞ നഞ്ഞാലോകരെ ഉമ്മമാരെ അഹങ്കരിക്കണ്ട ഉപ്പമാരെ അഹങ്കരിക്കണ്ട മനേത്തകഥ അന്നവും പോക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമയേക്കാൾ ഞാനാണ് ഒരൽപ്പം മുകളിൽ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ ഒന്നാന്തരം ധിക്കാരിയാണെന്ന് ഇമാം ഹസാലി തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനരായ സയ്യിദുന അവിടുന്ന് ഒരു വയൽ വരമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് നെൽകൃഷി ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഉണ്ടോ വളരെ അപൂർവാണ് ചോറ് വയ്ക്കലുണ്ടോ അല്ലേ മനെ ചോറ് വയ്ക്കല്ലേ ആ ചോറുണ്ടാവുന്നത് നെല്ലാണ് അത് വയലിലാണ് ഉണ്ടാവുക പാടത്ത് അതില് ഒരു ചെറിയ വഴി ആ ചെറിയ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു നായ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നുള്ള സംഗീതം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏറെ വെച്ചോട് ഈ നായ വരുമ്പോ താഴോട്ട് ചെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി മഹാൻ ഉസ്താദ് ഇറങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ ശിഷ്യനും ഇറങ്ങി മോശല്ലേ മസിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കണത് ശരിയല്ലല്ലോ ആ നിലക്ക് നായ അങ്ങനെ പോയി നായ ചില്ലറയല്ല ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയെ ഉപമിച്ചത് നായയോടാണ് മസലുഹൂക്ക മസലിൽ ഖൽബ് ഖുർആാനിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയോ കൽബുഹും ബാസിത്തുൻ മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണ് നായ നന്ദി ഇല്ലാത്തവൻ ആ പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ ചില ആളുകൾ നന്ദി ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഡോഗിനും സൺ ഓഫ് ഡോഗിനും ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ജീവി കൾക്ക് ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നാണ് മനുഷ്യർക്ക് ആയുസ് നൽകിയത് നാല് ജീവികളാണ് അത്ര ഒരു ശാസ്ത്ര ഒരു സാഹിത്യ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണ് കിതാബ് കണ്ടതല്ല ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വർഷം നായയാണത്ര അല്ല ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വർഷം കുതിര അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പത്തിരുപത് വയസ്സാകുമ്പോ ബാപ്പ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഉമ്മ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല കുതിരയായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ടപ് 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 നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഈ കുതിരന്റെ ഇവിടെ രോമം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തലന്റെ മുകളിലും ഇവിടെയൊക്കെ വടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നത്തെ ഇരുപത് കൊടുത്തത് കഴുതയാണത്ര അതുകൊണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോ മൂന്നാല് കുട്ടികളുമായി ജ്യേഷ്ഠൻ പോര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആകെ പ്രശ്നം ഭാരം ചുമന്ന കഴുതയെ പോലെ ഹോ പിന്നത്തെ ഇരുപത് കൊടുത്തത് നായയാണത്ര അതുകൊണ്ട് പത്തറുപത് വയസ്സാകുമ്പോ ഒരു ചുമ അങ്ങനെ കാണാം പിന്നത്തെ ഇരുപത് കൊടുത്തത് കൂമനാണ് അത്ര കൂമൻ മൂങ്ങ കെടണം അങ്ങനെ മൂളും സുബയുടെ മുമ്പൊക്കെ ഇതേപോലെ എൺപത് വയസ്സായ കഞ്ഞി കാണാം ഒരു മൂളലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ചില ജീവികളാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് കാണാം ഹസൻ അൽ ബസ്രി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അയാള് വയല് കേട്ട ഉഷാറില് എനിക്കൊന്ന് നന്നാവണം ഞാൻ ആരാവണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാ ബക്കുൻ കൽബയ്യ ഒരു നായക്കോറണം ആയോ പിന്നെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഹെറത്ത നീ ഒരു പൂച്ചയായി പൂച്ച പൂച്ച കണ്ടിണോ പിന്നെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഉറാബൻ കാക്കോൺ കാക്കയെ കാക്കെ കൂടെ വിടേന്ന് കേട്ട കാക്ക ഉണ്ടല്ലോ കാക്ക പിന്നെ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കോഴിയെ കൊക്കോക്കോ കൂവുന്ന കോഴിയില്ലേ പൂവൻകോഴി പതിവായ എന്നെ കൂവി ഉണർത്തും പൂങ്കോഴി 
പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കുൻ പോത്തന്നേറ്റ പറഞ്ഞാലോ അസുരൻ ബസലി റതിയാഹു വന്നു അവിടുന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു മോനെ കുൻ കൽബൻ നീ ഇന്ന് ഒരു നായയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ കുൻ ഷാക്കിറൻ നായ നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണ് ഹാനരായ ഗൗതുല്ലാനം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറ്റുഹുൽ അസീസ് അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രഭാഷണം നടത്തി എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ മഹത്തായ ദീനിന്റെ വറുതീസയിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായ പ്രഭാഷണത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അൽ കൽബു യൻസുറു സാഹിബഹു വ യുഇനുഹു ഫീ സൈദിഹി വ യഹ്രി സുദാറഹു വ യബസ് ബി സുയന്ദ റുയ്യതിഹി മോനെ നായ എന്ന ജീവി നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണ് ആ നായയുടെ യജമാനനെ പല മേഖലയിലും സഹായിക്കുന്നു യജമാനൻ സുന്ദരമായി കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിലും വീടിന് കാവൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ച് കാവൽ നിൽക്കുന്നു അതിന് ശമ്പളമായി ഒന്നോ ഒന്നോ ഉരുളയാണ് ഭക്ഷണം ആ നായ മഴയെ സഹിക്കവയ്യാതെ ഭൂമുഖത്തെ കറിയാതെയൊന്ന് കയറിയാൽ കസേരയെടുത്തൊന്ന് കാലൊടിച്ചു കളഞ്ഞാലും വയുപസ്പിസുയന്തറൂയത്തിക കാണുമ്പോൾ വാലാട്ടുന്ന ജീവിയ ആ നായയെ കണ്ട് നീ നന്ദി പഠിക്കണം കുൻ ഷാക്കിറ നന്ദിയുള്ള ജീവിയാകണം എന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം രണ്ടാമത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് കുൻ ഹിറത്തൻ പൂച്ചയാവാൻ ഐ കുൻ മുത്തവാദിയൻ നീ ഒരു വിനയമുള്ളവനാവണം വിനയമുള്ളവനാവണം വിനയം എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് ബഹുംലായസ്തോൻ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് അതാണ് വിനയമുള്ള ജീവിയാണ് പൂച്ച നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൂച്ച മ്യാവ് ഞാനും വന്നാണ് ഒന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നാസ്ത ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വരവൊന്ന് അറിയിക്കും പിന്നെ കാലിലൊന്നും തടവിട്ട് ഒരെല്ലെങ്കിലും തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാക്കൊക്കെ കുത്തി പറക്കലാ അതങ്ങനല്ല ഒരു അച്ചടക്കം കുന്മു തവാദിയാ വിനയമുള്ള ജീവിയാണ് നായ അങ്ങനെ കുൻതീക്കൻ കോഴിയാവുക ഐ കുൻതാക്കിറ കോഴി റിക്കറു ചൊല്ലുന്ന സുബയുടെ മുമ്പേ എണീറ്റ് കോഴി കൂവുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആര് കേൾക്കും ഉറങ്ങല്ലേ ചോദ്യ ചിഹ്നം പോലെ ചുരുണ്ട് കിടക്കല്ലേ കോഴി ദിക്കറ് ചൊല്ലും എന്ന് കരുതി നമ്മളൊരു ദിക്കറ് മുട്ടി എടുത്തിട്ട് കൊക്കോ 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 പറഞ്ഞ കൂലിട്ടൂല അത് കോഴിന്റെ ദിക്കറ് വേറെ നമ്മളെ ദിക്കറ് വേറെ കുൻകുറാബൻ കാക്കയായിക്കോ ഐ കുൻ മുറാഖിബ നീ സമർത്ഥനായ ഒരു നിരീക്ഷകനായിക്കോ കാക്ക എങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ സക്കാഫിയിൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പോടെ ഒന്നും വെള്ളം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ട് തല ഒതുക്കി വെക്കൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവകളൊക്കെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അഹങ്കരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അടുത്ത അടയാളം പറയുകയാണ് കിടന്നിട്ടവർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ായ സാദാ തുങ്കളിൽ പെട്ട ഒരു വലിയ മഹാന ായ ഒരു യുവാവ് അഹുൽ ബസറ ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൊറേ കറാമത്ത് കണ്ടു മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ കറാമത്ത് കൊടുക്കും 
എത്രയോ കരാമത്തുകൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാനരായ സയ്യിദിന അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോ കുറച്ചാളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര തീയ കത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാശനഷ്ടം ഒരുപാട് വരുത്തിയിട്ട് അത് അടങ്ങുള്ളൂ ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവന്നു തലപ്പാവ് അഴിച്ചു ഉമർ അലി അള്ളാഹു സുനത്തെ മാത്ര പ്രവർത്തകനാ തലപ്പാവ് ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ കുത്തുബോധാൻ പോലും മരം കയറാൻ പോലും ഒരേ കൊലത്തില അങ്ങനെയല്ല അവിടുന്ന് ആ തലപ്പാവ് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തീയിനോട് പോയി പറ ഈ ദാമീർ ഉൽ മുഹ്മിനീന്റെ തലപ്പാവാണ് ഇപ്പൊ തലപ്പാവെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറ ഇപ്പോ മടിക്കേരി തീ പിടിച്ചു എന്ന് വെക്ക ഞാൻ പറയാം ഈ മുണ്ടും ഉണ്ട് പോയിട്ട് ഏലംകുളം സഖാബിയുടെ മുണ്ടാണ് തീയിനോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മുണ്ടും കൂടി കത്തു എന്നല്ലാതെ എന്താ ഉണ്ടാകുക തീ കെട്ടുപോയി ഒരുപാട് മഹാന്മാർ കറാമത്തുകൾ ജാമ്യ കറാമത്തിലെ പോലെയുള്ള കിതാബുകൾ മഹാന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കറാമത്തുടയ മഹത്തുക്കളിൽ ഉന്നതരായി ഈ നിലക്ക് കറാമത്ത് കാണിക്കുന്ന ഈ മഹാനവറുകൾ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഫോളോ ചെയ്തു അവിടുന്ന് രാത്രി സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുകയാ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവിടുന്ന് നിസ്കാരത്തിലാണ് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങിയ ദേഹം പറയുന്നു സുബയുടെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ എണീറ്റപ്പോഴും നിസ്കാരത്തില നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞവിടുന്ന് റബ്ബിനോട് പറയുന്നു റബ്ബേ ആളുകളെല്ലാം ഉണരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ ആമിറിന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പൊറത്തു തരണം എനിക്ക് പൊറത്തു തരണം എന്നതാണ് അള്ളാഹുവെ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു രണ്ട് കാര്യവും എനിക്ക് നൽകി ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അതും കൂടെ നൽകണം അള്ളാ ഈ സഹോദരൻ അമൃതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരോടും പറയരുത് പറയാതിരിക്കണമെങ്കിലും നാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരണം അള്ളാഹിനോട് മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ചു രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഒന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹുവോട് എന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ പെണ്ണിനോടുള്ള താല്പര്യം തോന്നരുത് ഒരു കല്ലിലേക്ക് നോക്കിയ പ്രതീതി അതെനിക്ക് നൽകി എനിക്ക് വൈകാരികമായ ചിന്തയുണ്ടാവാറില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു റബ്ബെ എന്റെ മനസ്സിൽ തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ മാധുര്യം തോന്നിക്കണം എനിക്ക് അതും തോന്നി ഒറ്റ തഹജുത അതിന്റെ ശേഷം ഒഴിവായിട്ടില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് രാത്രി അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം രാത്രി അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം മൂന്നാമത് ചോദിച്ചത് എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉറക്കത്തെ ഹറാമാക്കണം എനിക്ക് അല്പ സ്വൽപ്പം ഉറക്കം വരാറുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് മൂന്നാമത് ചോദിക്കാറുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം തോന്നിയാൽ ഉറക്കം വരൂല രാവിലെ ടൂറ് പോകണം എന്ന് വെക്കുക ഉമ്മായോട് പറയും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എത്താൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലു മണിക്ക് വിളിക്കണം ഉമ്മ ഉമ്മാനെ മൂന്ന് മണിക്ക് വിളിക്കും ഒന്നേ ഇരുപത്തഞ്ചിന് എണീറ്റോടി ഒരു മോൻ എന്ത് സൂചി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒന്നിലും അഞ്ചിലും ആണല്ലോ അപ്പൊ അഞ്ചു മണിയായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വരൂലല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഒത്തു എന്ന് വെക്കുക ഉറക്കം വരൂല അഥവാ കടന്നാൽ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് പൊന്തുന്നതും താഴുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്വപ്നം കാണും അല്ലെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്നാൽ ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ആന കുത്താൻ വരുന്നു ഓടിയിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കുറച്ച് കുട്ട കൊട്ടം ചുക്കാതി തൈലം തേച്ച് ഓടാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ എന്താ നമ്മള് പറയും ഇത് 
ദുസ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാൻ ഉള്ളൻ കയ്യിലാക്കി അതുപോലെ ചില ആദ്യ പ്രസവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോ മൈൻഡ് ഡിസോർഡർ ആവും ചിലപ്പോ പറയലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റും ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരാള് വെപ്രാളത്തിൽ അവളോട് ചോദിച്ചു ഇത്ര എത്രയിലാ നിന്റെ പേര് എത്രയിലാ പഠിക്കണം എന്താ നിന്റെ പേര് എന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞു എത്രയിലാ എന്റെ പേര് അപ്പൊ അതേപോലെ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓർഡർ തെറ്റാറുണ്ട് പല നിലക്കും പല ആളുകളെയും തെറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർഡർ തെറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ പല ചീത്ത പറച്ചിലും അങ്ങനെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഉള്ളൻ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ഒരു വ്യക്തിയെ പരിഗണിക്കുന്നത് ദുആയിലൂടെയാണ് അവഗണിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദുആ വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ദുആയിരക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരുപാട് ദുആ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആയിരക്കണോ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കണോ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കണോ അതുപോലെ അസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള വല്ലാത്ത മൂല്യമുള്ളതാണ് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ പരിഗണിച്ചതു ആയുമായി ആരാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ പരിഗണിക്കുകയാങ്ങൾക്ക് ഉപകരണമാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് എല്ലാ ജീവികൾക്കുമുള്ളത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അള്ളാഹുവേ ദു ആയിരക്കുകയാണ് യജമാനായ റബ്ബിനോട് ദു ആയിരക്കുകയാണ് മഴയില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഹാനരായ അവിടുന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചത് ആയിരുന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് ജനലക്ഷങ്ങൾ മേളിച്ചപ്പോ മഹാനരായ സുലൈമാ നബി എന്തിലോ ഒന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു ഉറുമ്പ് രണ്ട് കൈയും മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് സുലൈമാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ആ ഉറുമ്പിന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലായി ആ ഉറുമ്പ് പറയുന്നു റബേ മനുഷ്യരെന്തെങ്കിലും തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കുടിവെള്ളം മുടക്കല്ല അള്ളാ പ്രാണികളും തേളുകളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോ അവരിൽ അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരെ ശബിക്കുകയാണ് മുനിന്തിന് വേണ്ടി മിമാ മുനിയോമിനൽ മധുറ വെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് മനുഷ്യരുടെ തെറ്റ് കാരണോ അള്ളാഹു വെള്ളം മുടക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഈ ഉറുമ്പിന്റെ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടപ്പോ സുലൈ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്താ പോകുന്ന അതിപ്പോ മഴ ചെയ്യും അങ്ങൾ ദ്വാരന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഉറുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഉറുമ്പ് ആ ഉറുമ്പ് സ്ത്രീകൾ ഭാഗത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ആഭരണം നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ അവരെ കൊളപ്പെടുത്തട്ടെ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ആരും കബറിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല കുറച്ച് വെളുത്ത തുണി ലേശം പരുത്തി പഞ്ഞി വേറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പകരം തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിശുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ആരും പിശുക്കുന്നവരല്ല എല്ലാ ആളുകളും കാര്യമായ സംഭാവന ചെയ്യാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഖബറിൽ തുണയുണ്ടാവേണ്ട സംഭാവന ഏതാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടെടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ അത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഉഷാറുള്ള തുണ ഉണ്ടാവും കബറില് 
പത്തിന്റെ നോട്ടാട്ടെങ്കിൽ ആ വയന്ന പത്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനും കഴിയൂല ഒന്നിനും കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് അവരവർ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മഹൽ സംരംഭത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ എല്ലാ സംഭാവനകളും കബൂലാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നൂറ്റി ചില്ലാണ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ദ്വായാണ് എല്ലാ ജീവികളും ദ്വായിരുന്നിരുന്നു ഏൽമിനെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ദ്വാരക്കും മരുഭൂമിയിലെ ഉറുമ്പുകൾ പോലും എന്നാണ് ഹരീതിലുള്ളത് എന്താ മരുഭൂമിയിലെ ഉറുമ്പ് പറയണത് എന്താ സുള്ളിയിലെ ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയാത്തത് അതിപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഉറുമ്പാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും മരുഭൂമിയിലെ ഉറുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴെ കിട്ടുക ആ ഉറുമ്പ് വരെ റെയിൽമിനെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ റെയിൽമ് കൊണ്ട് ജോലിയാവുക ആയിരക്കുക ومما رزقناهم ينفقون الله نليد لنن تلوڑിക്കുന്ന വരാണ് സുഹാബത്തെ കിറാം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാന രാജ ദുന്നൂറൈൻ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുന്നൂറൈൻ ഇരട്ട പ്രഭയുള്ളവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പേര് വരാൻ അഞ്ചു കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹുവിന് ദുന്നൂറൈൻ എന്ന പേര് വരാൻ അഞ്ചു കാരണങ്ങൾ എത്ര കാരണം അഞ്ച് ഒന്ന് നബി തങ്ങളുടെ മോൾ റുക്കയ്യ ബീവിയെയും അവിടുത്തെ വിയോഗ ശേഷം മഹദിയായ ഉമ്മു കുൽസൂം റതി അള്ളാഹുവൻ ഹായേയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം മമ്പിയാക്കളിൽ ഒരു നബിയുടെ രണ്ടു മകളെ രണ്ടു ഘട്ടത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായ ഏക വ്യക്തിയാണ് മഹാനരായ വിധമാനങ്ങൾ ലാഘുവിന്റെ റസൂല് ലോകൈക ഗുരു സയ്യുദുൽ വജൂദ് അസാദിഖുൽ മസ്തൂഖ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത് ദുന്നൂറൈൻ എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം അവിടുന്ന് വിത്തറ് നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് ഹത്തം തീർക്കാറുണ്ട് വിത്തറ് നിസ്കാരത്തിലെ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഹത്തം തീർക്കാറുണ്ട് ഒരു മോനോട് വിത്തറ് നിസ്കാരത്തിൽ മോനെ ഈ സൂറത്തോതലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിത്തറ നിസ്കരിക്കലില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ചില സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് ചില വിദ്യാർത്ഥികള് അത്തഹിയാത്തിൽ വന്ന് ചേർന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ജുമാ നിസ്കാരത്തിലെ അത്തഹയാത്ത് കിട്ടിയാൽ ജുമായുടെ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് നാല് റക്കായത്താണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നെയ്യത്ത് വെച്ചു നിസ്കരിച്ചില്ല നിസ്കരിച്ചു നെയ്യത്ത് വെച്ചില്ല എന്നാണ് ജുമായ്ക്ക് നെയ്യത്ത് വെച്ചു ജുമാ നിസ്കരിച്ചില്ല കാരണം നാലാം നിസ്കരിച്ചത് ലുഹർ നിസ്കരിച്ചു ലുഹറിന് നെയ്യത്ത് ഉണ്ടായില്ല ജുമാ നെയ്യത്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒടുവിൽ അത്ത ഈ ജുമാന്റെ അത്തഹയാത്ത് കിട്ടിയ നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ള മസാല ഈ സ്കൂളിലത്തെ പയ്യൻ ഓടി വന്ന് എളുപ്പം അത്തയ്യാത്തിൽ കൂടി രണ്ടരക്കായത്ത് മാത്രം എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് അത്തയ്യാത്തല്ലേ കിട്ടിയത് ഇയ്യേ നാലരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്തയ്യാത്ത് തന്നെ കിട്ടിയത് ഉളു ഉണ്ടാക്കാതെ വന്നോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വിത്തറ് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതിന് ഹദീസിൽ നൂറ് എന്ന പരാമർശം ഉണ്ട് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചും നൂറ് എന്ന പരാമർശമുണ്ട് അപ്പൊ നൂറായ വിത്തറിൽ നൂറായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എത്ര പേരായി എത്ര കാരണായി അഞ്ചു കാരണങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണായി കണക്ക് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ മോനെ കണക്ക് ഓർമ്മ വേണം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഒരു അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഇത്ര കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒരു ബസ്സിന് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കോഴിക്കോട്ട് എന്നൊരു ബസ് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി 
അപ്പോൾ കണക്കൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമായി തോന്നി ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറേ നേരം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു സാറിന് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തിനാല് സംഭവം കറക്റ്റായിരുന്നു മോനെ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഹാഫ് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ ഇത്തിഫാക്കിയായ കണക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് മഹാനരായ ഉസ്മാൻ റബിഅള്ളാഹുവിന് പ്രവാചകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അലൈസലാമിന്റെ ത്യാഗവും യൂസുഫ് നബി അലൈസലാമിന്റെ ഭംഗിയും മഹാനരായ യൂസുഫ് നബി അലൈസലാമിന്റെ ഭംഗിയോ മഹാനരായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ത്യാഗവുമുള്ള രണ്ട് നബിമാരുടെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ മേളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എത്രണായി മൂന്നെണ്ണായില്ലേ രണ്ടെണ്ണ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിക്കാം അവിടുന്ന് എറുമൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നൊരു ഘട്ടം ഉടുതുണുക്ക് മറുതുണിയില്ല രണ്ടാമതൊന്നു ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ല അവിടത്തേക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൊച്ചുകൂര പോലും ഇല്ല സാമ്പത്തികമായി ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടപാട് നടത്തിയിരുന്നൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഹിതം ബിസിനസിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് ഉസ്മാൻ ബിനെ അഫാൻ തങ്ങളെ തേടി വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒട്ടകവും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഊക്കിയ സ്വർണവും അഥവാ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പവൻ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ അറിയാം സ്വർണ വില കൂടി ഇന്നാലില്ല കുറഞ്ഞു അലഹമില്ല രണ്ടിരിക്കറ ഇരുപതിനായിരം കൂട്ടി കോഴുങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് വാഹനം എത്ര റുപ്യായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവർഷോൽ ഉസ്താദ് എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പവം കൊടുത്ത് നൂറ്റി ചില്ലാനം കുട്ടികളെ ഇപ്രാവശ്യവും കല്യാണം കഴിച്ച അയച്ചു അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കാലം ഇനിയും അത്തരം സേവനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് തോഫി കൽകണം അല്ല വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാന ബിൻ അഫാദങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഊക്കിയ സ്വർണവും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഒട്ടകവും അവിടുന്ന് നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചതെന്താ അവിടുന്ന് ആലോചിച്ചതെന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചത് അബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കിത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വേണം അവിടുന്നൊരു വീട് വെക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു പവന്റെ ഒരു മില്ലി ഗ്രാം എടുത്തുകൊണ്ടൊരു ഷർട്ട് വാങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരാ കൂട്ടുകാരാ വമിമ്മാറകിനാകും അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരാവണം ഈമാൻ ഉള്ളവരാവണം വിശ്വാസികളാവണം ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം അവസാനിക്കാനുള്ളതാണ് അതെ നമുക്കൊക്കെ മരിക്കാനുള്ളതാണ് മരണം എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല ഒരു ഖബർസ്ഥാനിലും പ്രായമായവർക്ക് മാത്രം എന്നെഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിലും രോഗികൾക്ക് മാത്രം എന്നെഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല മരണത്തിന് പ്രായമില്ല സമയമില്ല ഏത് ശൈലിയിലും എപ്പോഴും യാത്ര പോവാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ഈ മക്കുപറയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കിടക്കുന്നില്ലേ നമ്മോട് ബന്ധമുണ്ട് ൂട്ടുകാരെ വിടേ വീട്ടുകാരെ വിടേ 
അവര് പോകുന്നൊരു ലോകത്തേക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും യാത്ര പോവണ്ടയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ആ മരണമെന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിന് കീഴൊതുങ്ങണോ കബറെന്ന് കല്ലറ വരാനുണ്ട് പരലോകം വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണമെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ട ലോകമാണ് ഈ ലോകം അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മൊമ്മന് അള്ളാഹുവേയ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടതെന്താ നബി മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശല്യ പിൻപറ്റുന്നവരാവണം അവിടുന്ന് വരി വഴിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാവണം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ച നേതാവാ നമ്മെപ്പോലെ വി വി ഐ പി ലൈഫിൽ കഴിഞ്ഞവരല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചവരല്ല ഹൈടെക് യുഗത്തിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളോ അതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല വാഗുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ ഇറങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ആരാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് എണീറ്റു നിൽക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വരിക അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ മജിലിസ് മജിലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സഹോദരന്മാരെ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വഹദ് മല പറഞ്ഞില്ല നബിയെ സ്വർണമാവട്ടെയോ ഹബീബേ അവിടുന്ന് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ ഇറങ്ങുന്നു അതേ അവിടുത്തെ പുന്നാര അരുമ ശിഷ്യനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുവും ഇറങ്ങുകയാണ് മഹാനരായ സയ്യിദുനാഴ്മറുബിന് ഹത്താബ് തങ്ങളും ഇറങ്ങുന്നു വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഈ ചരിത്രം പറയുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധുവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ വല്ലപ്പോഴും സഹായിക്കാറുള്ള അൻസാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടല്ല വിശപ്പ് സഹിക്കവയ്യാതെ ക്ഷണിഞ്ഞു പോയതാ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവ് പുറത്താണ് ഭാര്യ സുബാനല്ലായി അതിഥികളെ കണ്ടപ്പോ അലഹമില്ല ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതിഥികളാണ് കയറിയിരിക്കണേ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നു ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അല്പം ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് വെള്ളവും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ അവർ കഴിക്കുന്നു ഈ വീട്ടുകാരൻ വെള്ളവുമായി വന്നപ്പോ ഈ വിരുന്നുകാരെ കണ്ടപ്പ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാ മഹാനരായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിനെയും രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും ആണല്ലോ കിട്ടിയത് ഉടനെ ഒരു ചെറിയ ആടിനെ അറുത്ത് എന്നിട്ട് നല്ല ചപ്പാത്തിയും ആ വിവറക്കുന്ന മട്ടൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു വീട്ടുകാരനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ വീട്ടുകാരൻ കൂടെ ഇരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നതാണ് 
അതിഥികളുടെ കൂടെ വീട്ടുകാരൻ ഇരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതൊരു മസലയാണ് മഹാനരായ നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഇരിക്കാൻ നിബിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന നിലക്ക് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഹബീബ് നോക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തോ ആലോചിച്ച അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീര് വരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയും കുറച്ച് കറിയും ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഹബീബ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാ സ്വഹാബത്ത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബിത്തങ്ങൾ വന്നു അതുവരെ കഴിക്കാതെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മറേ എന്റെ പുന്നാരമോള് ഫാത്തിമ അവിടുത്തെ രണ്ടു കൊച്ചുമക്കളും ദിവസങ്ങളായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോ എന്റെ പുന്നാരമോള് ഫാത്തിമായുടെ മുഖം മനസ്സിൽ വന്നു എന്റെ പേരക്കിടാങ്ങളുടെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതാ ഈ നിലക്ക് വെച്ചപ്പ് സഹിച്ച ഹബീബിനെ വി മുഹമ്മദ് ആ നബിത്തങ്ങളാണ് നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കാനുള്ളത് ആ ഹബീബാണ് ജനാസക്ക് റെക്കമെന്റ് പറയാനുള്ളത് ആ ഹബീബാണ് കബറിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാനുള്ളത് ആ ഹബീബാണ് പരലോകത്ത് പരിഗണിക്കാനുള്ളത് ആ ഹബീബാണ് മീസാൻ എന്ന തുലാസിന്റെ അടുക്കൽ വരാനുള്ളത് ആ ഹബീബാണ് സിറാത്ത് പാലം കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു എന്ന നിലക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളതെങ്കിൽ രാജാ രാജനായ അള്ളാ ആ ഹബീബിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊതിയുണ്ട് തുണക്കണം അള്ളാ ഭാഗ്യം തരണം അള്ളാ ഒരു പത്ത് ദിക്കറു ചൊല്ലി പത്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം അള്ളാഹു ദാക്കി ജാബത്തുള്ള മജലിസായി കബൂലാക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് നടത്ത് ലഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ലഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ റഹീം എല്ലാരും സ്വലാത്തുല്ല സ്വല്ലാ